Michael Charms yupo na Mario kazi inaitwa nani big up sana kwao na ni kazi nzuri kweli kweli ni katika nyimbo miwa kuna ngoma zangu nikizisikiliza sound yake inakuwa ni Everlast naweza nikasikiliza huo mziki katika dimension yeyote ile yani miwa nayo naipokea hiyo kazi siwezi kuiacha mm. unajua kuna kazi zinaingia kwenye kichwa changu alafu zikipita na mimi naziacha na kuna nyimbo kwa mfano nikupe mfano mzuri za yeah. uh, dhahabu ya Dolly Sykes. Mhm. Mimi naisikiliza mpaka leo. Mm-hmm. Yaani nikiwa nasikiliza miziki nayo na naisikiliza. Ndio. Uh, ngoma nyingine kesho ya Diamond Platinums. Mm-hmm. Ule mziki mimi nausikiliza. Mm-hmm. Wimbo mwingine kwa mfano ya Laiti ya Mwanefe na Lina. Mm-hmm. Ule wimbo mimi nausikiliza. Mm-hmm. Uh, mwana ya Ali Kiba. Mm-hmm. Nasikiliza ngoma kama zile. Mm-hmm. Lakini kuna ngoma ah pana. Unaisikia afu inaenda zake. Yaani kipita basi damu yake na mimi imepita. Mimi mi, mi, mi kuna um, hakuna ga. Mimi mpaka kesho napenda kuisikiliza. Classico. Mm. Mm. Na, napenda kusikiliza kusema kweli. Mm. Raha ya, ya uh, uh, raha ya tunda napenda kuisikiliza ile new vi, uh, old vision. Ndio. Napenda kuisikiliza. Mm. Tu unanielewa. Alafu nikirudi tena huku um, Penzi naomba nafasi ile inaitwa nafasi nyingine ile nafasi nyingine yani nikisikiliza kuna la the funny vinaipata yeah. nikisikiliza mbona akili nataka kupasuka kabisa mbona minilisha kwele <laughs> yani kuna ngoma kiukweli bado zinaishi kwenye mindset yangu mm. lakini kuna ngoma ukisikiliza mm. ukishisikiliza mara moja umemalizana nayo yani ukija kusikiliza tena haina ladha kama ulivyoisikiliza kwa mara ya kwanza ila kuna ngoma ambayo hata ukisikiliza tena ina brother ile ile eh. pale pale mimi jana mwenyewe nilikuwa hapa na ngoma zangu mbili kwanza ilikuwa ile chorus kwisi kweli leo sio ya jana ona ile chorus ile <laughs> yani uwezi kuamini tangu juzi mimi nimenikaa na imba uh-huh. alafu jana uh-huh. ikanipiga Ah, uh, nina utajiri wa mapenzi. All I know. Ah! ah Ramadi. Ni utajiri na, wa eh, na, mapenzi. Na 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 na, na, na nikiwa pili. Eh. Ah, nikasema jamani kama inawezekana jamani. Hata leo basi kati ya hizo. Eh, eh nisikie hiyo chorus hapo. Anasema na utajiri wa mapendo. Una utajiri wa mapendo. All I know. All I know. Eh. Moyo ni mwangu sinachuki cause I know. I am a wewe, good boy. Hivi niki alikuwa from 6 pale. Basi alikuwa alikuwa si yeye level gani. Sisi au mwaka wa kwanza. Yes, sio alikuwa level gani katika elimu. I'm a good boy. Eh. Yes guys, mna hiyo no, lakini ma. kuna yeah. you're so famous. Eh, na yeye alikuwa atabonga kwa chorus. Lakini kikubwa mwisho wa siku ni kwamba eh. muziki mzuri kwa mtu ni ule ambao anaweza akaishi nao. Mm. Mm-hmm. Kabisa kabisa so fana. Yaani kama kuna muziki ushai kukupiga wewe na ukakaa uka, ukazunguka ukazunguka kaona bana huyu nisikilize ile epini sema kuna kuna vitu vya ajabu sana mwana ninachokizungumza mm. kuna hii miziki ya kigaigai mimi mm. kuna ambao ni everlast kwangu ndio mm. mm. <laughs> hii ya kigaigai <laughs> yani hii miziki ambayo ile watu kiara mambo gani ya eh. Eh. kuna ambazo pia zimenichukua kwa mfano aha uh-huh. haya twende tetema oh mama tetema uh-huh. tibwa tibwa tetema oh mama ile ngoma mimi unaambi kitu Yaani nime nikipigwa sana kana tu lulu lulu la hawa wanangu hawa. Sherehe. Sasa wewe hata kule ile tiru 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 la. Namba na kama ni time. Ana mali. Siko nyingi. Aiji, aiji ham ham zijui kitu kama hicho. Kikubwa muziki ukifanikiwa kuishi nao au mwanamuziki akifanya muziki, alafu ukakaa kwa mtu na mtu huyo asiendelee, yani akaendelea kucheza ile wimbo kwa miaka na miaka huo ni wimbo ambao umefanikiwa na, 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 na huo ndio mziki mzuri na, na, na hisi pia huwa kama nyimbo ambazo walikuwa nazifanya kama zilikuwa ziko mbele ya muda mimi naamini hivyo kwa Laki, sabu, eh. kwa sababu gani um, kuna baadhi ya vitu walikuwa na viimba ambavyo sasa hivi ndio tunaviona mm. si umenielewa kwa mfano kama usiofananishe wanangu na no, no. Oya zamani watu walikuwa na ball. Mm. Wakikani mwanangu mwanangu. Mm. Afu hiyo ndo tunayoishi nayo sasa hivi. Mm. Yaani kuna wana kabisa wewe usimshike mwanangu. Kwa hiyo kuna ngoma fani ambazo zimetengenezwa zamani ila zilikuwa ziko mbele ya muda ambazo tunaishi nazo mpaka sasa hivi. Ndio maana ukisikiza unaona kama imbo na kama ya jana kuna mtoto wa 2000 ukimpigia nyimbo, hakuna kulala za oya we. Muziki mzuri una uhai. Sema kwa nini hatujasema ambazo sasa zimecheza lakini zikapita? Ah zimecheza fuzi kapita. Au tunaogopa lawama. Amelea mbichi. Mpaka leo inaishi kwangu. Mimi ni sikufiche mwanangu. African beauty kwangu inaishi mpaka leo JR. Mwana nani kamwaga pombe yangu hapa? Eh. Nani kamwaga pombe yangu? Nikisikiliza. 
Nakuchawize. Tunakushawize. Vuvula. Vuvula. Tunakumalize. Ile ilijakaa ile. Zile hapana. Yaani japo zimefanya vizuri. Yaani miko imekaa. Ndio maana nasema mipango imekaa. Kama mimi nilivyosema kuna hizi hizi ambazo watu wanaziona namna gani vipi lakini zipo nyingine zimebaki. Ila mimi tunakuchawise. Mimi ile imekaa na unajua kwa nini imekaa? Kwa sababu imekaa kwa upande wangu mimi ilikaa kwa sababu iliongozana na alienda na upepo wa um, uh, tunaitaje zilikuwa ni nini zile za South Africa ilikuwa mfumo wa kwaito wa kwaito mm. kwa sababu ile ilikipiga ile kwa mfano kama mimi na mix nikipiga ile na kujaga lazima ole tembe ole tembe so mimi nilafu na kuja uru uru yes ilikuwa tracker yani sasa hivi zina... ya mapiano hiyo eh, eh, kwa mimi bado ipo kichwani kwa sababu ilikuwa ime, ime, imeenda na ile form kwa ilikuwa ni lakini wimbo ambao unaweza ukakaa ukaucheza kwamba nimesikia sasa hivi ni ucheze kwa maana tunazungumzia pia wimbo ambao unaweza ukajisikia Eh hey, bwana acha nipige sasa hivi ni nini pombe yangu ya madi hapa. Unaona Inatokea hivyo. Kukumbuka unaweza ukakumbuka yani eh yani sasa hivi unashawishika kwa kipindi. Mm. Kwamba sasa hivi mimi najisikia kama goma la la la, la goma, goma la mtu fulani eh hey, ai bwana acha nilichape ili unalichapa inakujia hiyo. Eh yeah. kwa sababu mimi napenda napenda kucheza. No no. Mimi napenda mimi napenda mziki wa wa kuruka ruka. Kwa hiyo mikwangu ile kwa sababu anarukaruka ile mimi naicheza. Yaani kama unaweza ukaicheza pia ile ngoma pombe yangu ya madi paka mm. leo wewe mm. binafsi ukajisikia kucheza. Basi mm. madi amefanikiwa kwa upande wako. Mm. Eh, Kongo amefanikiwa. Vizuri. Eh bana eh. Kwa nini nini jamani? Nataka mkorofi. Hiki kinachozungumzo hapa ni kitu ambacho yani kuna wenyewe mtu anajisikia. Sio sio sheria. Ndio. Yani hauja yani mtu alazimishi kwamba ajisikie kama ambavyo ninavyojisikia mimi. Kuna wenyewe tu mtu anajisikia. Au vipi? Ndio. Ndugu zangu ndugu zangu. Hamna wefikiria yani kama vile mimi kuna kipindi nilikuwa namuona na Mitego eti naye akaanza ana flex. Lakini siku hizi naye kashtuka. Hello. Hello Malo. Hello Malo. Rapa singa. Ana flex Jeki. Bro mekulia manzesi. Acha hayo mambo. Hello. Na kuna dada alikuwa anaupenda jamani jamani. Ni jamani yani. Mandaro. Anasemaje hiyo hello? Hello, hello mother. You know unajua. Sema ndio mitego jamani katika watu ambao ni wabishi. Ila jamani naye anastahili pongezi, sio si? Pongezi au bishi? Eh kabisa. Mimi naye namkumbuka akiwa na meneja wake na kijana mwingine ambaye alikuwa wako katika lebo. Eh? na kijana mwingine ambaye alikuwa anaimba wakati naye ana rap na kipindi hicho wakati naye ana rap nikawa nimefanisha nawe jamaa fani hivi wa Manzese walikuwa wana walimba zinzani sijui fagio la chuma na nyingine kwa na sauti pana pana sana ni nene ni wa Manzese yami Manzese crew au sina kumbukumbu na jina lao lakini kuna watu walikuwa wanatoka Manzese pia naijua naikumbuka hiyo ngoma walikuwa wanaimba ngoja walimba nadhani fagio la chuma wale sisi fagio la chuma alizizona mabadu zingine say once again ile tone walikuwa wanaitumia ile walikuwa wananichanganya sana na Ney Okay. Mm. E, kipindi hicho umefahamu nachotaka kusema kwamba Ney anastahili pongezi kwa sababu nimeweza kuona pia hatua za mwanzo mwanzo za za Ney wa mitego katika muziki mm. kipindi wana mishemishe hizo kwa hiyo kule kurap kule kwa ule ugumu ile sauti nzito kama walivyosema alivyokuja kuflex kama ndugu yangu hapa anavyokuja kusema <laughs> yani ni mpambanaji kiukweli <laughs> hey. na me, na amethubutu sio siri <laughs> mi, mi, mimi nei kuna madude yake mengi sana ni everlast kwangu yani naona kabisa kwamba ni huku kaua mm shanelea mm ni hip hop hop wasi saburu dani Tushachoka kuimba mapenzi kabla na epua nyumbani. Mziki gani? Eh, hey, yale madude pale nae mimi ni mwenye nikikaa nikisikiliza hadi leo. Nikisikia dule ana ya nakaa naruka nayo. Mm. Lakini kuna nyingine huwa zinakataa. So so kwa ubaya kuna nyingine huwa zina zinakataa. Sasa katika haya yote tuko na mtu mwingine ambaye ni Everlast, one thing credible. Ah. Yeah, the one and only. Mm. Number uno. Uno bwana uno hatari sana. E, tuseme sasa ambacho wamekisema wana. Ehe, kuanzia mm. mwaka jana banda, banda ginyo. Eh hey, bwana mwaka jana mwanzoni kabisa alikuwa ameachia album yake. Mm. Album ambayo kaitwa Achieving Greatness, ndio? Mm. Na kitu alichokifanya atazungu atatunyooshea ata, 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 lakini 
kukua kuna kiukimia kwa sababu watu kuona mishemisha ambazo zinaendelea ma promotion na vitu kama hivyo si ndio ikatupa wasiwasi na baada ya kutupa wasiwasi tukasema one the incredible kuna shida gani kuna tatizo gani na tukasikitika kwa nini hatukuoni katika ramani ya kimuziki sasa hivi lakini majuzi hapa kaka ndani ya siku hizi tano akawa ameachia vipande kadha wa kadha katika uh, ukurasa wake wa Instagram pamoja na kwingineko katika hizo unajua mitandao ya kijamii na na baada ya kuonesha hivi nikashtuka nikasema eh eh juzi tu kwa tunamzungumzia hapa one tukasema kwamba amepotea lakini leo hii ameweza kutupa vitu mbalimbali ambao tunaviona katika mitandao nikasema hapana inabidi tuzungumze na one palitokea nini bwana one hapo katika huo kimya na paka ambavyo hivi tunakuja kuona sasa kuna vitu ambavyo unatupa kuna ni bwana one uh, well kitu kimoja ni kwamba last year mimi nilisema tu kwamba ninapumzika kwa sababu mwaka jana tarehe moja mwezi wa kwanza niliachia album ya achieving greatness ambayo ilikuwa na nyimbo 15 na nikajiambia kwamba kwa sababu kuna hii project mpya iko yani na nimeshaweka kwenye platform zote na watu wote nimeshaweka link na nai promote nikaa sioni sababu ya kuanza kuachia wimbo mpya kwa sababu kuna nyimbo mpya 15 kwa hiyo mimi nilikuwa nataka tu kwamba ule mwaka upite watu waangalie ile project na mimi nilikuwa nataka nione pia namba ambazo zinaweza zikaja kwenye album yenyewe kama album album bila ku promote nyimbo kama nyimbo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilinifanya hasa nisitake kuachia nyimbo yoyote. Cha pili ni kwamba mimi mwezi wa pili mnao mwezi wa pili nadhani mwezi wa tatu hivi mwaka jana niliamua tu kwamba kuna michongo michongo fulani nilipata nikawa nimekuja kuifanya huku Arusha na bahati nzuri nikapata opportunity nyingine nyingine kwao nimeamua kuweka makazi huku. Kwa katika muda ambao nilikuwa ninahamia huku nimeweka makazi na najaribu ku establish network na watu ambao nahitaji kufanya nao kazi na vitu kama hivyo. Muziki ni kitu ambacho kilikuwa kimekaa kushoto kwangu. Kwa hiyo nimepumzika nimeweza kuji establish huku ninaishi huku sasa hivi na na shughuli zangu mbili tatu nafanyia huku nikaona okay basi januari imefika na album tayari imeshatimiza mwaka mmoja nikasema okay basi labda sasa ndo muda wa kuanza sasa kuweza kurudi studio na kufanya kazi mpya kwa hiyo for this january yote nitakuwa nina post man yani uh, once a day kwenye instagram nitakuwa na share tu videos ambazo za kazi ambazo nimeshazifanya before kwa sababu february ndo naanza ku release kazi mpya kwa hiyo hiyo ndo progression ambayo naifanya sasa hivi umemsoma mm. tuko na limejito amejitokeza nguli amejitokeza ndio e, na kuvunja ukimya lakini ametupa ahadi si ndio kwamba sasa hivi tutarajie vitu kutoka kwake na kama alivyoelezea hapo kwamba nimeshemisha ambazo na nini paka sasa hivi ame move kutoka Dar es Salaam na kwenda kufanya makazi rasmi yuko Arusha Arushani na shughuli zake ndizo ambazo zilikuwa zimembana bana lakini mabala zaidi yanakuja kutoka kwa wana na si tunafurahi kama washabiki wa muziki na kwa uhai wa hip hop hapa Tanzania kumkosa mtu kama One ni kitu ambacho kilikuwa hakija kuwa sawa. Unaona mm. eh? Kwa hiyo fresh bwana One tuna enjoy. Mm-hmm. Yes. Um, ni nyimbo gani? Au uh, nyimbo zipi ambazo umeziweka humo? Well, uh, ngoma ambazo nimeziweka hapo nimeweka ngoma moja inaitwa nani uh, ma melody ambayo ni wimbo ambao tumeshofanyaga wana kikosi kazi ni wimbo uliotoka nadhani mwaka jana na hiyo ngoma nyingine tulifanya na rafiki yangu mmoja anaitwa pa, Papa Frege huko ndani yupo Kado Kitengo yuko Mexico Tez so hizo ni ngoma za zamani wala actually hizo haziko kwenye album yangu lakini hizo ni project za zamani kwenye album yangu mimi yani toka nimeiweka album yangu online sija release wimbo wowote yani ninadhani kuna nyimbo mbili tu ambazo niliziweka YouTube ambao moja inaitwa msaada kwao na nyingine inaitwa vitendo dhidi ya maneno kwa hiyo nadhani round hii sasa before kuanza kuachia ngoma mpya ndo nipo sasa kwenye harakati ya kufanya videos za ngoma ambazo zilikuwaepo kwenye album ambayo nimemaliza kwa sababu sasa hivi tayari niko studio na ninaanda album nyingine kwa hiyo zitaanza kwanza kutoka video za album ambayo imepita alafu ndo zitaanza sasa ngoma mpya mpazuri hapo mm-hmm. tumalize kwanza kiporo mm-hmm. alafu ndo tuendelee na mapya ni kitu kizuri hicho najua wengine wafanyi hivyo eh mm. akiviacha vya nyuma na viacha anaendelea na vya mbele mm. lakini yeye amepromise kwamba anamaliza kwanza zile za nyuma alafu mm. anakuja na oba mpya so na naamini ndugu yangu na nina shauku kubwa sana ya kuona vitu vipya kutoka kwa one kwa sababu kama vile tume mjeruhiwa mbogo hivi kama mjeruhiwa mbogo hiyo alichapanesha hiyo alichapanya nacho hiyo alichapanya mjeruhiwa mbogo nimesahau mstari kabisa lakini mithili ya mjeruhiwa mbogo mithili ya mjeruhiwa mbogo unajua mjeruhiwa mbogo wewe mbogo ambaye kajeruhiwa eh bana kuna kitu kwa sababu nyuma hapa zia kuna story nyingi sana 
Ngoja nipunguze hii mapema. Okay. Hapa hapa kwenye wakilisha inamuhusu wako jako. Oho. Michael Jackson. Mm. Mm. Michael? Michael? Michael Jackson. <laughs> Alafu kwa nini wale huko mzima ni hivyo hivyo Jackson mpaka wajukuu The Jackson 5 so ametamba na upepo <laughs> kama the Braxtons hmm. ah. wale kwa sababu baada hivyo kwa hizi kwa sababu hata walitengeneza ile group yao inaitwa the Jackson 5 eh hey. hey, kwa hiyo sasa ilikuwa tayari ni brand wakiwa bado watoto wadogo na ndio maana wakawa wametambaa na huo pepo wa the Jackson sawa kuna mpu wa Michael Jackson ambaye anaitwa Jafar Jeremiah Jackson mm. yeye amezaliwa Julai 25 1996 mm. na ni mwimbaji lakini pia ni dancer na ni mwigizaji. Au alikuwa kwenye lile kundi la nini madogo kuna wapo wa Michael Jackson alishatengeneza kundi 3 Jipia. 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 la muda kidogo. Ni muda kidogo kama wao 96 kama wazee wa 96 inawezekana ni kati ya watu ambao walizaliwa walitengeneza 3T 3 twins ambao ni watoto wapo wake na Michael Jackson. Nadhani inawezekana akawa ni huyo sijui mmoja wao. Ah uh, ili nisipige mpira nje. Mm. Ngoja tu niseme kwamba huyu ni katika watoto wa uzao wa kina Michael Jackson. Sawa. Mm. Michael Jackson ni babake mdogo. Yes. Sawa, kwa sababu hawa wakisema anko wanamaanisha yeah. adiba mdogo. Na wenyewe pia ni, 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 ni yani yao 3T pia ni wanaingia wana, wana, wana katika huo hiyo line kama ni watoto wa ndugu zake na Michael Jackson. Ah. Yeah. Basi inawezekana mm-hmm. Eh? Nikimwona sura yake naweza kwa sababu kumona. wanasema ameshawahi kutokea kwenye muziki kwenye video ya muziki ya The Jacksons lakini ilikuwa ni Next Generation. Nadhani ndio hicho ambacho tunachokizungumza. Yaani walikuwa ni Next Generation ile uh, The Jackson 5 ni nini ile. Mm-hmm. Ndio wao nadhani ambao unawasema. Sasa katika taarifa ambazo tuko nazo kwa mujibu wa vyanzo sahihi vya habari kunayo movie ambayo itahusu au filamu ambayo itayahusu maisha ya Michael Jackson kitu ambacho kinasubiriwa kuliko nadhani vitu vingi sana duniani mm-hmm. eh mm-hmm. tukumbuke so far katika karne ya 20 na 20 na moja so far Ndiyo. sisemi kwenye mauzo na vitu vingine kama hivyo brand ambayo ime stand out katika upande wa miziki yote ni ya Michael Jackson mm-hmm. yani hilo sijui tutalikataa tutali kataa vipi maana wako yako ndo wanaonekana ndo kama lisani kubwa mm-hmm. Dudo hilo yani wewe sikiliza wewe. Eh. Na na, na sh- hana shombovu. Mm. Ukijichanganya na huyu ana unasimia kweli. Ndio. Wako jao kasimama kwenye stage unajifanya umepagaa. Ana <laughs> atakupiga zile sauti zake. <laughs> <laughs> Atakuchapa mamunu okiale. Ah. Yaani <laughs> anakupiga sauti anakupiga na na, na board move. Ah, kama ni kula chips juzi mafuta haya hapa. <laughs> Watu wanapepea. Eh jamaa anataliwa huyu. Mm. Sasa uh, kwenye hii video kwenye hii movie hii filamu na maanisha huyu bwana mdogo huyu uh, Jafar Jackson yeye ndiye ambaye atakisimama kama Michael Jackson ataigiza ah. kama babake mdogo okay. da, sawa mm. na wanasema imekwisha kamilika wow. imekwisha kamilika eh. nice eh. Hmm. na kwa mujibu wa Lionsgate nadhani hii kampuni ndio ambao wame wame nani wame wame, wame, wame simamia hii ya hii movie mm-hmm. wamesema kwamba wana mpango wa kuirelease itakuwa ni mwezi April mwaka kesho mwezi April mwaka kesho eh. ambao ni mwezi wa 4 huo eh. mm-hmm. na vile vile kama kawaida watu wa Universal watasimamia mauzo ya nje ya Marekani mm-hmm. Eh, ku distribute hiyo kazi nje ya Marekani, Ulaya na maeneo mengine kama hayo. Mm-hmm. Na kuna mtu anaitwa Anthony uh, Fakwa ndiye ambaye atakuwa ni film director na production pia. Ah, kumbe bado ndo wanataka wa shoot. Production wa inaanza Januari 22 mwaka huu. Yeah. Eh, kwa hiyo kazi inaanza very very soon. Mpunga ushaye kwa mezani. Mm-hmm. Kijana yuko sehemu sasa hivi namuona hapa yeye mwenyewe ameposti anacheza unajua nyimbo za za, za, za mshua mm. mm, anazirudi rudi kwanza anafanya fanya mazoezi yakae sawa Ndiyo. ili zile mamunu walk zile uh-huh. zisilete shida okay mambo yaende sawa sawa lakini ni kitu kizuri sana 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 alafu na, na kwa mfano wao pia vijana walikuwa wana, wana vimeonekano fulani hivi vya, vya kama vya kina Michael Jackson kwa hiyo anaweza hata karakter yake pia anaweza akafit kwa kuweza kupata huo muonekano wa kama Michael Michael Jackson hivyo na anafanana naye kweli kweli eh wanafanana na katika wimbo mmoja ambao alishirikisho hawa ni wimbo unaitwa I need you wa Michael 
ambao alishirikiana nao through it ngoma inaitwa i need during na na katika vitu ambavyo wali, 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 waliweza kuvifanya kwa kipindi hicho mimi ni moja kati ya mashabiki wao ambao walikuwa wa, wa ilo kundi la 3T mm. kwa aina yao ya muziki ambao walikuwa wanaufanya kwa vijana fulani hivi watana shati yeah. ambao walikuwa wanaonekana mzuri si unajua tena the jackson yeah, the jackson <laughs> katika mambo yote lakini usiwache usi kungarangara kwenye kunga ungara 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 watakuwa eh yani wale ukienda katika matamasha yao wewe nenda na njaa <laughs> usiende umeshiba unaweza kutafuta pakupumulia <laughs> kwa sababu unapiga kelele kila wakati ndio ila unajua unajua bandago hii dunia ina ardhi imemeza watu wako jako walikuwa fanyi show ndogo yani hana masiara <laughs> 